ಆತನ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಆತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸೋದಕ್ಕು ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮವನ್ನು ಹಾಡಿ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಮಾಡಿದಂತ ಈ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸುದಿ ಸೋದ್ರಗಳನ್ನ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋರಸರಿದೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ಪಾಠದ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಏನಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಫೈರಿ ಫರ್ನೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫೈರಿ ಫರ್ನೆನ್ಸ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠವನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸನ್ನ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯ ಹವಿಗೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಸೊ ರಸೂಲ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತ ಒಂದು ಪಾಠ ಸೊ ಯಾವ್ದು ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅನನ್ಯ ಮಿಸಾವೆಲ್ ಆಚಾರ್ಯ ಈ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇವರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಆ ಸೋದನೆ ಆ ಸೋದನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಜಯಿಸಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪಾಠಗಳು ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ ಪ್ರೀತಿ ಸರ್ ಸರಿ ಇದೆ ಸರಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ ಆ ದಾನಿಯಲ ಮೂರನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ವಚನ ಒಂದರಿಂದ ಕೆಲವು ವಚನಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ಓದುತ್ತಾ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ದಾನಿಯಲ ಮೂರನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ವಚನಗಳು ಒಂದರಿಂದ ರಾಜನಾದ ನೆಬಕದ್ ನೇಚರನು ಅರವತ್ತು ಮೊಳ ಎತ್ತರದ ಆರು ಮೊಳ ಅಗಲದ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಬಾಬೇಲ್ ಸಂಸ್ಥಾನದ ದೂರ ಎಂಬ ಬೈಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ತನ್ನ ಆಲ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಮೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾದದ್ದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅರವತ್ತು ಮೊಲ ಎತ್ತರವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಆರು ಮೊಲ ಅಗಲವಾದಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಮೆನ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಶಿ ಪ್ರಶ್ ಅದನ್ನ ಆರಿನ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ನ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ಹೈಟು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ನೈಂಟಿ ಫೀಟ್ ಆಯ್ತು ತೊಂಬತ್ತು ಅಡಿ ಎತ್ತರವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಆ ಒಂಬತ್ತು ಅಡಿ ಅಗಲವಾದಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಮೆ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ತೂರ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂತೆ ಇಟ್ಟಿದ ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಅಂತ ನೋಡೋದು ಇದು ಒಂದು ತೂರ ಎಂಬ ಒಂದು ಇದು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಅದು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಪ್ರತಿಮೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆನ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಮಾಡಿದಾನೆ ಓಕೆ ಏಕೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ ಏನು ವಿಷಯಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಸ್ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಆಗ ಅರಸನಾದ ನೆವಕದ್ ನೇಚರನು ತಾನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಉಪರಾಜ ನಾಯಕ ದೇಶಾಧಿಪತಿ ಮಂತ್ರಿ ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ವಿಚಾರಕ ಇವರನ್ನು ಸಮಸ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಂತೆ ದೂತರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಆ ಉಪರಾಜ ನಾಯಕ ದೇಶಾಧಿಪತಿ ಮಂತ್ರಿ ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ವಿಚಾರಕರ ವಿಚಾರಕ ಇವರು ಸಮಸ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಜನಾದ ನೆವಕದ್ ನೇಚರನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ನೆರೆದು ನೆವಕದ್ ನೇಚರನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡರು ಓದನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕರೀತಾನೆ ಯಾರಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಭು ಪ್ರಭುಗಳು ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಗವರ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸು ಜಡ್ಜಸ್ ಆಮೇಲೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಟ್ರೆಸರರ್ಸ್ ಶರೀಫ್ಸ್ ಗಳು ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಪ್
ನೆಬುಗತ್ನೆ ಚನ್ ಕಂಡ ಕನಸಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೆಬುಗತ್ ನೆಚ್ಚನ ದಾನಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದಾನಿಯಲನಾಗಿಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾನಿಯಲ ಕೂಡ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದೆಷ್ಟು ಕಾಲಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇವರು ಸೆರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಘಟನೆ ಏನಾಗಿದೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಹೋದರ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಸದ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಸರಸ್ವರಿ ಆ ದಾನಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಒಂದು ರಾಜನ ಕೆಲಸವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ದಾನಿಯಲ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಇಲ್ವಂತ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದಾನಿಯಲ್ಲ ಇದ್ದ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮೂವರು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾರು ಆ ಮೂವರು ಅಂದ್ರೆ ಅನನ್ಯ ಮಿಸಾವೆಲ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂತ ಈ ಮೂರು ದೇವರ ಆ ಭಕ್ತರು ಸೊ ಇವರು ಕೂಡ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಾಜವಂಶದವರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ರಾಜವಂಶಕ್ಕೆ ರಾಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದವಂಥವ್ರು ಇವರೆಲ್ಲ ಯುವಧ ಗೋತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವಂಥರು ಅದರಿಂದ ನೆಬುಗತ್ ನೇಚರು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯನ ಬಲಪಡಿಸೋದಕ್ಕೂ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಅದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡದ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪದವಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅದಕ್ಕಿನ್ನ ದೇ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದ್ರು ಅದರಿಂದ ಈ ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ರು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಿಂತ ಹತ್ತರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಬೈಬಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದನೇ ಅದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರಿ ಬರೆಯರೆ ಆದ್ರೆ ಇವರು ಯಾವ ಒಂದು ಒಂದು ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವರೊಂದು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೀತಿಪತಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಈ ಮೂವರು ಕೂಡ ಇದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಆ ನೆಬುಗತ್ ನೇಚರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅನ್ನನೆಗೆ ಏನಿರ್ತ ಹೆಸರು ಇರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಾತ್ರಾಕ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಆಮೇಲೆ ಮಿಸಾವಲ್ಗೆ ಮೇಷಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಅಬತ್ ಅಸರ್ಯಾವಿಗೆ ಅಬೇತ್ ನೀರು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಬಿಲನ್ ದೇಶದ ದೇವ್ರುಗಳ ಹೆಸರು ದಾನಿಯಲ್ಗೆ ಕೂಡ ಏನ್ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಇವ್ರ ನೆಬುಗಾತ್ ನೇಚರ್ ಬೆಲ್ ದೇಶ ಸಾರ್ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಆ ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಲ್ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ದಾಸನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದು ಬೆಲ್ ದೇಶ ಸಾರ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ಬೇಲ್ ದೇವರಿಗೆ ದಾಸನು ಎಂಬ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವಂತದಾಗಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಹೆಸರುಗಳು ಇರ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಹೆಸರು ತುಂಬಾ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ನಾವು ಯಾರು ಅಂತ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೆಗುತ್ತಿಯರ ಅಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯರು ಇವರೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಅಂತ ಅವ್ರ ಐಡೆಂಟಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವನು ಟೋಟಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆನೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸರಿ ಸರಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ಒಂದು ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರಿ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು
ರಾಜನಾದ ನೆಬುಕತ್ ನೇಚರನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬಂಗಾರದ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕು ಏನೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ಟಿಯ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಒಂದು ವಾದ್ಯಗಳು ಆ ಶಬ್ದವನ್ನ ನೀವು ಕೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಈ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಅವನು ಈ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಳೆಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಭಿದಾದ್ರೆ ಯಾರು ಕೇಳದ ಹೋದ್ರೆ ಕಠಿಣವಾದ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಏನಂತ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರನೇ ವಚನ ಹೋದ್ರಿ ಸಿಕ್ಸ್ ವರ್ಸ್ ಯಾವನ್ನು ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಪೂಜೆ ಹೋದ್ರಿ ಹೋದ್ರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ರೇಷ್ಮೆ ಹೋದ್ರಿ ಯಾರಾದ್ರು ಒಬ್ಬರೇ ಹೋದ್ರಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬನ್ರಿ ತುಂಬಾ ಯಾವನ್ನು ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಯಾವನ್ನು ಅಡ್ಡ ಯಾವನ್ನು ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಪೂಜಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ದಗದಂದನೆ ಉರಿಯುವ ಆವಿಗೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಡುವನು ಎಂದು ಸಾರಿದನು ನೋಡಿದ್ರ ಪ್ರಿಯ ಸರ್ ಸರಿ ಯಾರಾದ್ರು ರಾಜನ ಒಂದು ಕಟ್ಟಳೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅಭಿದಾನಾದ್ರೆ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಅವಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿ ಅವಿಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಕಠಿಣವಾದ ಒಂದು ಆಗ್ನೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಸರಿ ಈ ಒಂದು ಎತ್ತರವಾದ ಪ್ರತಿಮೆ ಇದು ಬಂದು ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ದೇವರ ಒಂದು ಒಂದು ದೇವರಾಗಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆ ಬಂದು ಅವನು ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇವನು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಅದನ್ನ ಆರಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕರ್ದಿದ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೆಬುಗತ್ ನೇಚರನ್ನು ಹಲವಾರು ವಿಧವಾದ ದೇಶಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಜಯಿಸಿದ ಅಲ್ವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರ್ಸ್ಲೇಮ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನ ಎರ್ಸ್ಲೇಮ್ ನ ಕೂಡ ಜಯಿಸಿ ಅದನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಸೆರೆಗೆ ತಂದಿದ್ದು ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದೇಶಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಐಗಿಪ್ತು ಇವೆಲ್ಲವೂ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದ್ದ ಜಯ ಹೊಂದಿದ್ದ ತನ್ನ ಜಯವನ್ನ ಅವನು ಕೊಂಡಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕೊಂಡಾದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ತನ್ನ ದೇವರೇ ತನಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಜಯ ಅಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸನ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ತನ್ನ ದೇಶವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯೂನಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತನ್ನ ದೇಶವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಯೂನಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ತರಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು ಯೂನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟಿ ಏನು ತರ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ರಿಲಿಜನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಒಂದು ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನಾನಾ ವಿಧ ಮತಗಳಿದ್ರೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಇರೋರೇನಾಗಿರ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇರಕ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಕೆಲವು ಕಾಲಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ದು ಜಗಳ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾಲಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಪಾಲಿಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವ್ರನ್ನ ಜಗಳ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಭಾಷೆ ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು 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 ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಭಾಷೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳು ಇದ್ದೀವಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಒಡ್ಡಗಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯನೇ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಈ ತರ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಕಲಾಚಾರಗಳು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ ಭಾರ
ತಯಾರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಸ್ ನಾವು ಹೋದ್ರಿ ಏಳನೇ ವರ್ಷ ನಾವು ಹೋದ್ರಿ ಸೆವೆಂತ್ ವರ್ಸ್ ಏಳನೇ ವರ್ಷ ಫಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಇಷ್ಟೇ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಒಬ್ರೆ ಹೋದ್ರಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆದ ಕಾರಣ ಅದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಜನಾಂಗ ಕುಲ ಭಾಷೆಗಳವರು ತುತುರಿ ಕೊಡಲು ಕಿನ್ನರಿ ತಂಬೂರಿ ವೀಣೆ ಮುಂತಾದ ಸಕಲ ವಾದ್ಯಗಳ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ರಾಜನಾದ ನೆಬುಕದ್ನೀಚರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಬಂಗಾರದ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರು ನೋಡಿದ್ರ ಈಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಸೌಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವಾದ್ಯಗಳು ಆ ಒಂದು ಸ್ವರಗಳು ಕೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತೆ ಆ ರಾಜನಿಟ್ಟಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಮೆನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪೂಜಿಸಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜನಿಟ್ಟಿರುವಂತ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆನ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅವರು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾರದು ಅನನ್ಯ ಮಿಸಾವೆಲ್ ಆಶರ್ಯ ಸರ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಇವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿತ್ತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೆಬುಗಾತ್ ನೇಚರ್ ಎಂತ ಅರಸನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಬುಗಾತ್ ನೇಚರ್ ಎಂತ ಅರಸನು ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಎಂಪರ್ ಇಡೀ ಲೋಕವನ್ನ ಆಲ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ರಾಜ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇವನು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಕೋಪಿಸ್ಟನಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಕನ್ಸಿಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಉತ್ತರ ಅರ್ಥವನ್ನ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಏನು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಆ ಎಲ್ಲಾರ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಎಂತ ನ್ಯಾಯ ನೋಡಿ ಇವನ್ ಕಂಡಿರುವ ಕನ್ಸನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೇರೆಯವ್ರು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಂತೆ ಇವನ್ ಕಂಡಿರುವ ಕನ್ಸನ್ನ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಿಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅವನ ಸಾಯಿಸಾಕಿ ಅಂತ ಆಗ್ನೆ ಇಡಿ ಓಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕುರುರವಾದ ರೋ ರಾಜನೇ ಇವನು ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಮೂವರು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿದ್ದಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ರಾಜನ ಒಂದು ಆಗ್ನೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವರು ವಿಧೇಯರಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಭಯ ಇತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಏನು ಆಗ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ದಸಾಗ್ನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಆಗ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಪೂಜೆ ಯಾವ ಮೂರ್ತಿ ನೇನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಪೂಜಿಸ ಮಾಡಿ ಅಲ್ವಾ ಟೆನ್ ಕಮಾಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಮಾಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಸೆಲೆನ ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನೀವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಗಿಯೋದಕ್ಕೂ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಖಂಡಿತ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಒಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಯಹುದಿಯರು ಇದ್ದಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೆರೆಗೆ ಹೋಗಿರುವಂತ ಹಲವಾರು ಯಹುದಿಯರು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಆ ನಾವು ಯೋಚಿಸೋದಾದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಸೆಲೆಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇವರು ಮೂವರು ಮಾತ್ರ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಕಠಿಣವಾದ ಒಂದು ಶೋಧನೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಸಾರಿ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತು ಸಾರಿ ಏನಾಗಿತ್ತ ಇದ್ದ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಮುಗಿತಾ ಇದ್ದ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಒಂದು ಭಯ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಜೀವದ ಮೇಲೆ ಭಯ ಎಂತ ಒಂದು ಆಗ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸೆಲೆನ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಆ ಅವಿಗೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಹುರಿಯುವಾಗಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಆಗ್ನೆ ನಾ ಕೊಟ್ರು ಕೂಡ ಇವು ಮೂವರು ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಏ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ತಾವು ನಂಬಿಕೆಸ್ತರೆಂಬುದನ್ನ ನೋಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸಮಯವಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಫೈತ್ಫುಲ್ ನ ಯಾವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಶೋಧನೆ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ
ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಯುವಂತ ಒಂದು ಇದು ದೇವರಿಗೆ ಚಿತ್ತವಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದ್ರು ಇವರು ತಯಾರಾಗಿದ್ರು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೇನೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ವಾಚ್ ಮಾಡೋರು ಕೆಲವರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡುವಂತ ನಮ್ಮ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಕಲ್ಲಿಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಯಹೂದಿಯರ್ನ ಇವ್ ಮೂವರ್ನ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಂತವರು ಇದ್ದಿದ್ರು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ವಾಕ್ಯ ಓದ ಎಂಟನೇ ವಚನ ಓದನ ಏಟ್ ವರ್ಸ್ ಹೀಗಿರಲು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಪಂಡಿತರು ಯಹೂದ ಮೇಲೆ ದೂರು ಹರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂದು ರಾಜನಾಥ ನೆಬುಕದ್ನೇ ಚರಣೆ ಅರಸನೆ ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿರು ಪ್ರಭುವೇ ತುತೂರಿ ಕೊಳಲು ಕಿನ್ನರಿ ತಂಬೂರಿ ವೀಣೆ ವಾಲಗ ಮುಂತಾದ ಸಕಲ ವಾದ್ಯಗಳ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಬಂಗಾರದ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಿ ಯಾವನು ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಪೂಜಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವನು ದಗದಗಿಸುವ ಆವಿಗೆಯೊಳಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಡಲಿ ಎಂದು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ ನೀನು ಭಾರತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯಭಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಶದ್ರ ಮೇಷಕ್ ಅಭಿನಯೋ ಎಂಬ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಯಹುದ್ಯರು ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜನೇ ಇವರು ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನೀನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಬಂಗಾರದ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಲು ನೋಡಿದ್ರ ಪ್ರಿಯ ಸರಸರಿರಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಯಹೂದಿಯರ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾನಿಯಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಇಂಥವ್ರು ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ದಾನಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ತೂರಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಕೆಲವರು ಅವನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಶತ್ರುಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ನಾವು ಒಳ್ಳದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ಟರು ಕೂಡ ಈ ಸಮಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಹೋಗಿ ದೂರ ಹೇಳುವಂತವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈಗ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವನ್ನ ಏನ್ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತಾರೆ ಆ ರಾಜನೇ ನೀವ್ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಈ ಪ್ರತಿಮೆನ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಇವ್ರು ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಎಂತ ರಾಜನ ನೀವು ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೇವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವರು ಪೂಜಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಈ ಸಾದ್ರಾಕ್ ಮೇಷಕ್ ಎಂಬವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದಾಗ ಶಾ ನೆಬುಗಾತ್ ನೆಚ್ಚರಿನ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಕೋಪ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟೆಂಪರ್ ಅಲ್ವಾ ಯಾವಾಗ್ಲು ತಕ್ಷಣ ಇವನ್ಗೆ ಬರೋದೇನು ಕೋಪ ಆಮೇಲೆನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಟೆಂಪರ್ ಇರೋಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೋಪ ಆಮೇಲೆನೆ ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕಿನ್ನ ಯಾಕೊಬ್ಬ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಕೋಪ ಪಡ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಪಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಕೋಪ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಪ್ಪಾಗೋಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಈ ರಾಜನಿಗೆ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಎರಡು ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಸರಿ ಓಕೆ ಈಗ ಅವನಿಗೇನಾಯ್ತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವನು ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ ಅವರ ಮಾತನ್ನ ಮೀರಿದ ಎಷ್ಟು ಕೋಪ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪುನಃ ಕರೆಸ್ತಾನೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೆಗತಿಯರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಂಬಿಕೆಸ್ಥರಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ
ಎಂಬುದೇ ನೀವು ನನ್ನ ದೇವರನ್ನು ಸೇವಿಸದೆ ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೇ ಬಂಗಾರದ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸದೆ ಇರುವು ಬೇಕೆಂದೇ ಮಾಡಿದ್ದೋ ಈಗಲಾದರೂ ನೀವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ತುತೂರಿ ಕೊಳಲು ಕಿನ್ನರಿ ತಂಬೂರಿ ವೀಣೆ ವಾಲಗ ಮುಂತಾದ ಸಕಲ ವಾದ್ಯಗಳ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಡ್ಡಿತ್ತು ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ದಗ ದಗನಿ ಉರಿಯುವ ಆವಿಗೆಯೊಳಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಡುವಿರಿ ನೋಡ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ವಿಚಾರಿಸ್ತಾನೆ ಹೌದಾ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು ಹೌದಾ ಹೌದು ಅಂತ ಇವರು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪುನಃ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ವಾ ಪುನಃ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ತಿರ್ಗ ಈ ಎಲ್ಲ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ವಾದಿಗಳು ಧ್ವನಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಕೇಳುವಾಗ ನೀವ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಂತ ಈ ಪ್ರತಿಮೆನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ಇವರ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಇವರ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಉತ್ತರ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಹದಿನಾರನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದ್ರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಿಸಬಲ್ಲ ದೇವರು ಯಾರು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಶತ್ರಕ್ ಮೇಷಕ್ ಅಭಿಜ್ಞಕು ಎಂಬುವರು ರಾಜನಿಗೆ ನೆವುಕದ್ನೇ ಚರಣೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾ ನಾವು ನಿನ್ನ ನಿನಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸಾಕು ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜನೇ ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಈ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಓ ನೆಬುಗಾದ್ ನೇಚರನ್ನ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರಾಜನಿಗೆ ಇಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವ 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 ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರಿಯರೇ ಅವರು ಇದು ಏನನ್ನ ನೋಡಿಸ್ತದಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗಿಟ್ಟಿ ಅವ್ರಿಗಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಹದಿನೇ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನ ಹೋದ್ರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ವರ್ಸ್ ಅರಸೆ ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ದೇವರಿಗೆ ಚಿತ್ತವಿದ್ದರೆ ಆತನು ದಗದಗನೆ ಉರಿವಿ ಆವಿಗೆಯೊಳಗಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಬಲ್ಲನು ಹೇಗೂ ನಿನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸುವನು ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ರಾಜನೇ ಇದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ ನಾವು ನಿನ್ನ ದೇವರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನೀನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಬಂಗಾರದ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು ನೋಡ್ರ ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಕಾಪಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ ಏನ್ ತಿಳಿದ ಏನ್ ತಿಳಿದಿರ್ಲಿ ನೀನ್ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಮೆ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು ಪೂಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇದೇ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಇವರು ಯಾರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗನ ದೇವರ ಮಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗೋದು ಒಳ್ಳೇದ ರಾ ಮನುಷ್ಯನ ಮಾತಿಗೆ ಇದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಂದಾಗ ಸಡನ್ ಪಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಒಂದು ಒಂದು ಶೋಧನೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಅಪೋಸ್ತಲ್ಸ್ ಪೌಲನ್ಗೂ ಯೋಹಾನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಆ ಪ್ರದ ಮಹಾಯಾಜಕರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಏನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗೋದಕ್ಕಿಂತ ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಲುಸುವಾಗ ರಾಜನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಕೋಪ ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ವಾ
ಆಕೆ ಓದಿಸಿಷ್ಟ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಆಕೆ ಓದ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಓದಿಸ್ ಆಗ ನೆಪ್ಕುದ್ನೇಸರನು ಕೋಪೋದ್ರೇಕದಿಂದ ಮುಖ ಭಾವವನ್ನು ಶದ್ರಕ್ ಮೇಷಕ್ ಅಬೆದ್ನೆಗೋ ಎಂಬುವರ ಕಡೆಗೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆವಿಗೆಯನ್ನು ನಿತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಏಳರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು ನೋಡ್ರ ಆವಿಗೆ ನಾ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೆವೆನ್ ಟೈಮ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಈ ಹಾವಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಇದನ್ನ ಇದರಿಂದಾನೇ ಈ ಶಿಲೆನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಶಿಲೆನ ಇದು ಚಿನ್ನದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಹವಿಗೆಯಿಂದಾನೇ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಹಾಕುವಾಗ್ಲೇ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬೂದಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ಸೆವೆನ್ ಟೈಮ್ ಹೀಟ್ ಅಲ್ವಾ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಫರ್ನೆನ್ಸು ಅಲ್ವಾ ಹೆಂಗಿರ್ತದಲ್ವಾ ಆ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಏಲರಷ್ಟು ಇತ್ತು ಸರಿನಾ ಅಷ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಕೋಪ ಆಯ್ತು ಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನ ಕಟ್ಟದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠರ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಬಲಿಷ್ಠರ್ನ ಕಲಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಟ್ಟ ಅವ್ರನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಹೋದ ನಂಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಚನ ಹೋದ್ರೆ ಇದಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಶೂರರಿಗೆ ಶದ್ರಕ್ ಮೇಷಕ್ ಅಬೆದ್ನೆಗೋ ಎಂಬುವರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ದಗದಗನೆ ಉರಿವ ಆವಿಗೆಯೊಳಗೆ ಎತ್ತಿ ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟನು ಯಾರಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಬಲಿಷ್ಠ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಶೂರರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಆ ಬೆಂಕಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಹೀಟ್ ಎಷ್ಟಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋದಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟೋದ್ರು ಅಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಇತ್ತು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನಾವು ಕೂಡ ನೀರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆವಿ ಕೈಗೆಲ್ಲ ಹೊಡಿತದಲ್ವಾ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಸಾರಿ ಕೈನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹ ಸುಟ್ಕೊಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ ಹಾವಿ ನೀವು ತೆಗೆದು ಆತರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಒಂದು ಹೀಟ್ ಎಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಸತ್ತೋದ್ರು ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೀಟು ಈಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಕಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಹಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟ ಅದರಂತೆ ಶಲ್ಯ ಇಜಾರು ಮುಂಡಾಸ ಮೊದಲಾದ ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಅವರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ದಗ ದಗನೆ ಉರುಯುವ ಆವಿಗೆಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಟರು ಹೀಗಾಗಲೂ ರಾಜಾಗ್ನಿಯು ಖಂಡಿತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿದ್ದರಿಂದಲೂ ಆವಿಗೆಯ ಕಾವು ಅತಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿದ್ದರಿಂದಲೂ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯು ಶದ್ರಕ್ ಮೇಷಕ್ ಅಬೆದ್ನೆಗೋ ಎಂಬುವರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿದವರನ್ನೇ ಸಂಹರಿಸಿತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ಸಂಹರಿಸಿತ್ತು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಲ್ಲ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಿತ್ತು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಹೀಟ್ ಸೆವೆನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ ಹಾಕಿರೋರು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸುಟ್ಟು ಸಾಂಬು ಏನ ಬೂದಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವರು ಮೂವರು ಕೂಡ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ರಾಜನ್ ಬಂದು ಇದನ್ನ ನೇರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಸಾಯೋದನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಅವಮರ್ಯಾದೆ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕಣ್ಣೀರ ಕಣ್ಣಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಈ ಘಟನೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡುವಾಗ ರಾಜನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಏನದು ಭ್ರಮ ಅವ್ನು ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆ
ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಈಗ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲದ ನಾಲ್ವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಹಾನಿಯೂ ಇಲ್ಲ ನಾಲ್ಕನೆಯವನ ರೂಪವು ದೇವಕುಮಾರನ ರೂಪದಂತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನೋಡಿದ್ರ ನಾಲ್ಕು ಅವರು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಕಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಬಿಚ್ ಬಿಚ್ಚಿದೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬೆಂಕಿಯೊಳಗೆ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡಿದ್ರ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ ಬೆಂಕಿಯೊಳಗೆ ತಿರುಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಾಲು ನಾಲ್ಕನೇ ಹಾಲು ದೇವ ಕುಮಾರ ದೇವ ಕುಮಾರನ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಖಂಡಿತ ಇವ್ರು ಯಾರಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ ದೇವ ಕುಮಾರನು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ಹೊಲೆ ಒಡನ್ ಪಡಿಕಲಿ ಹೊಸ ಒಡನ್ ಪಡಿಕೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಯೇಸು ತನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಲ್ಲಿ ಇಳಿದಾರೆ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಹೊಸ ಒಡನ್ ಪಡಿಕಲಾಗಿ ಹೊಲೆ ಒಡನ್ ಪಡಿಕಲಾಗ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನನ್ನ ತಿಳಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನ ಅಂತಾನೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಓಕೆ ದೇವ ಪುತ್ರನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇದು ಖಂಡಿತ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಎಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅಲ್ವಾ ತಕ್ಷಣ ಇವರು ಇವರು ರಾಜರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಇಳಿದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೀತಾರೆ ಸ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ಏನವ ತೆಲ್ತಾರೆ ಹ್ಮ್ ದಗ ದಗನೆ ಉರಿಯುವ ಆವಿಗೆಯ ಬಾಯಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪರಾತ್ರ ದೇವರ ಸೇವಕರಾದ ಶದ್ರಕ್ ಮೇಷಕ್ ಅಬೆದ್ನಿಗೋ ಎಂಬುವರೇ ಬನ್ನಿ ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಕೂಗಲು ಶದ್ರಕ್ ಮೇಷಕ್ ಅಬೆದ್ನಿಗೋ ಎಂಬುವರು ಬೆಂಕಿಯೊಳಗಿಂದ ಹೊರಟು ಬಂದರು ನೋಡಿದ್ರ ಪ್ರಿಯರೇ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಾತ್ಮರಾದ ದೇವರ ಸೇವಕರೇ ಅಲ್ವಾ ಇವ್ರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವ್ರು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತ ದೇವರು ನಿಜವಾದ ದೇವರು ಇದು ನೆಬ್ಗಾತ್ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಒಂದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದಾನಿಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ನೆಬ್ಗಾತ್ ನೇಚರನ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ದೇವರು ಯಹೂದಿಯರ ದೇವರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಸರಿನಾ ಆಗ ಅವನು ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ ಆವಾಗ ಬೆಂದಾಗ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬನ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಯಾರು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಡ್ತಾರಲ್ಲ ಒಂದು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ವಾಸನೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಕೂದಲು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿರೋದು ಆ ಚರ್ಮಲ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು ಹೋಗಿ ತಾವು ನೋಡೋದು ನಿಜಾನ ಅಲ್ವಾ ತಾವು ನೋಡೋದು ನಿಜಾನ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಒಂದು ಬೆಂಕಿಯ ಒಂದು ವಾಸನೆ ಕೂಡ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದ್ದ ಉಪರಾಜ ನಾಯಕ ದೇಶಾಧಿಪತಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಯ ಅಧಿಕಾರವೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅವರ ತಲೆ ಕೂದಲು ಸುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರ ಶಲ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಕಾರವಿಲ್ಲ ಬೆಂಕಿಯ ವಾಸನೆಯೇ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು ಎಂತ ಒಂದು ಮೆರಾಕಲ್ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರಿಯರೇ ಅಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಒಂದು ವಾಸನೆ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವರ ಕೂದಲು ಕೂಡ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ತಲೆಯ ಕೂದಲು ಕೂಡ ಸುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಹಂಗೆ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ತಿರ್ಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದು ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋರಸರಿದ್ರೆ ಇದು ನಿಜವಾದ ಘಟನೆ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಇದು ಸತ್ಯ ಇದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಇದು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಎಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಷಯ ನೋಡ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅವಾಗ ರಾಜನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತ ದೇವ್ರೆ ನಿಜವಾದ ದೇವ್ರು ಆದ್ರಿಂದ ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಮನೆಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾಶನವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ರಾಜ 
ಅಲ್ಲ ನಾವಾದ್ರೆ ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಓಟ ಅಲ್ವಾ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಓಟ್ ಅನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಖಂಡಿತ ದೇವರು ಅವ್ರನ್ನ ನಂಬೋರ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ ಅವ್ರ ರಕ್ಷಿಸಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಶೋಧನೆಗೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಿಸಕ್ಕೆ ಅವರು ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ದೇವರು ಅದು ನಾವು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಿಳಿಯಬಹುದು ನಾವು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಆರಾಧಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನೇ ನಂಬಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ತಿರಂತ ನೇವಿಗಾತ್ ನೇಚರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸಕಲ ಜನಾಂಗ ಕುಲ ಭಾಷೆಗಳವರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಶದ್ರ ಮೇಷ ಅಭೆಜ್ಞೆಗೋ ಎಂಬುವರ ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದ ಮಾತನ್ನಾಡಿದರೆ ಅವರನ್ನು ಚೂರು ಚೂರಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅವರ ಮನೆಗಳನ್ನು ತಿಪ್ಪೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತೇನೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಿದ್ರೆ ಚೂರು ಚೂರಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಇಂತ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುವಂತ ದೇವರು ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಯಾರ ರಕ್ಷಿಸಿ ಬರ್ತಾರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ದೇವರೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯ ಸೋರಸ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ನೋಡದಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಇವರ ಹೆಸರು ಏನಾಗಿತ್ತು ಆ ಇವರ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ದೇವರ ನಾಮವು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಮೆ ಆಯ್ತು ನಿಜವಾದ ದೇವರು ಯಾರಂತ ಇಡೀ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ವಾ ಈ ಘಟನೆ ಇದು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಘಟನೆ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಗ ಈ ಒಂದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಿರ್ಬೇಕು ಇವರ ಮೂವರ ಮೂಲಕ ಯಾರ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಹೋವ ದೇವರ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿಯ ಬಂದಿತ್ತು ಇವರೇ ನಿಜವಾದ ದೇವರು ಎಂತ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಕ್ಷಿಸಕ್ಕೆ ಅವರು ಶಕ್ತರೆಂಬುದನ್ನ ಇವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಗಿತಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅವರು ದೇವರ ಕಡೆ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಂತಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇವ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ರು ಸರಿ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಠ ನೋಡಿದೀವಿ ಸರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳು ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಅಲ್ವ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಈ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ನೇವುಗಾತ್ ನೇಚರ್ ಒಂದು ಸೆಲೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ದೇಶ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಯೂನಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದುಗೂಡಿಸ್ಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶ ಓಕೆ ಸ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾನೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಇದು ಮಾಡಿದಾನೆ ಈ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಎಂಬ ದೇಶ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ನಗರ ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದಿಕಂಠಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಕಟಣೆವರೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಆ ಏಲಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅವಾಗವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಹ್ ಒಂದು ಬರ್ದಿರುವಂತ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಏನಾಗಿದೆ ಬರೋದು ಅಲ್ವಾ ಮಹಾನಗರ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಬಾಯ್ಬಿಲನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓದ್ಬೋದು ಎಂತ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಸಿಟಿ ಇದೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಏಲಲ್ಪಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯವಾದ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಸೌರಸ್ರೇ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಸಿಟಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರಿನಾ ಸರಿ ಈ ಒಂದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಜಯಿಸಿರುವಂತ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಹೊಸ ಒಡನ್ ಪಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ನಗರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ವಾಕ್ಯವಾದನ ಈಗ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ವಚನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಎಂಟು ಮತ್ತು ಹದಿನೇಳು ಐದು ಕೂಡ ನಾವು ಓದೋಣ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಎರಡನೆಯವನಾದ
ಅವಳ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಬಾಬೇಲ್ ಎಂಬ ಮಹಾನಗರಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜಾರ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೂ ಅಸಹ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ತಾಯಿ ಎಂದು ಗೂಢಾರ್ಥ ಉಳ್ಳ ಹೆಸರು ಬರ್ದಿತ್ತು ನೋಡಿದ್ರ ಪ್ರಿಯ ಸುರೇಶ್ವರೇ ಅವಳ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬಾಬೆಲ್ ಮಹಾನಗರಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜಾರಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೂ ಅಸಹ್ಯಗೆ ಏನಾಗಿದ್ದಾಳೆ ತಾಯಿ ಮದರ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇವ್ರು ಮಾಡುವಂತ ಜಾರತ್ವಗಳು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಿ ಜಾರತ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಟ್ರಲಿ ಅಲ್ಲ ನೇರನೇ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಿರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಸಹ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾದ ಬೋಧನೆಗಳು ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ತ್ರಿಯಕ ಉಪದೇಶ ನರಕದ ಬಗ್ಗೆ ಆತ್ಮ ಸಾಯ ಅಲ್ಲ ದೇವರ ಒಂದು ಕರ್ತನ ಭೋಜನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಸಹ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅದೆಲ್ಲ ಲೋಕದ ಲೋಕದ ಜೊತೆ ಏನಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಸೊ ಇವ್ಳಿಗೆ ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಅಲ್ವಾ ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಅವಳಿಗೆ ಏನಿದೆ ಮಗಳುಗಳ ಇದ್ದಾರೆ ಮಗಳು ಯಾರು ತಾಯಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ ಮದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವ್ರು ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹೌದು ನಾವೇ ತಾಯಿ ಸಭೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಅದು ನಿಜಾನೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಸಭೆನೆ ಆದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಾರಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ತಾಯಿ ಈ ಜಾರ ಅವರ ಒಂದು ಕುಮಾರಿತಿಯರು ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಚರ್ಚಸ್ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಸಿ ಎಸ್ ಐ ಬ್ರದರನ್ ಲೂದ್ರನ್ಸ್ ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿನಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಗಳು ನೋಡಕ್ ಹೆಂಗಿದಾರೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಕ್ರೈಸ್ತರ್ ತರಾನೇ ಇದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇವು ಈ ಸಭೆಗಳೆಲ್ಲ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬೆಲ್ ಬಾಬೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ದೇವರ ಒಂದು ಯೋಜನೆನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ದೇವ್ರು ಯಾರು ಅಲ್ವಾ ಯೇಸಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ತಂದೆ ದೇವರ ಅಥವಾ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರ ಮೂವರು ದೇವರು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾರಂತ ಹಲವಾರು ವಿಧವಾದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಪಾಪದ ಸಂಬಳ ಮರಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ ನಿತ್ಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆತ್ಮ ಸಾಯಿತಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಸಾಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯ ದೇವವಾಗಿಯೋ ಅದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನರಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನಂದ್ರೆ ಅವನು ಸತ್ತಿದಾನ ಅಲ್ಲ ಬದುಕಿದಾನ ಎಲ್ಲೋ ಬದುಕಿದಾನ ಅವನು ಸತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಬದುಕಿದಾನ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಇನ್ನು ನೋಡಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ ಪಾಪದ ಸಂಬಳ ಮರಣ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಯ ಸತ್ತದ್ರೆ ಅದೇ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮರಣ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಮರಣ ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಮರಣ ಇದೆ ಈ ತರ ನಾ ಹಲವಾರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರಿನಾ ಈ ಬೈಬಲ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಅರಸನಾಗಿದ್ದಂತವನು ಯಾರಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಬುಗಾತ್ ನಿಜ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಡ್ ತಲೆ ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಪೋಪ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಪೋಪ್ ನ ಕರೀತಾರಲ್ಲ ಪೋಪ್ ನ ಏನ್ ನಡ್ತಾರೆ ಪೋಪ್ ಆಂಡವರ್ ಅಂತಾರೆ ಲಾರ್ಡ್ ಪೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲಿ ಫಾದರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ಬಾಬೆಲ್ ಎಂಬುದು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆಲ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಡಮ್ ಅಲ್ವ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟಿಸಮ್ ಸರಿನಾ ಸರಿ ಈ ಒಂದು ಕೊನೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಾಸ್ಪಲ್ ಏಜ್ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅನನ್ಯ ಮಿ
ಒಂದು ಫೆಡ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಭೆಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಡೀತದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ರದರ್ ಅಸಲ್ ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಫೆಡ್ರೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ ಫೆಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಚರ್ಚಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ನಿಜವಾದ ಸಭೆನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಪೋಸ್ತಲ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಫ್ಟರ್ ಥರ್ಡ್ ಸೆಂಚುರಿ ಮೂರನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಸಭೆ ರೋಮನ್ ಕೇತಲಿಕ್ ರೋಮನ್ ಜೊತೆ ಏನಾಯ್ತು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಿನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದ ಕಾದ ಮೇಲೆ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಸತ್ಯವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು ರೋಮನ್ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ರೋಮನ್ಸ್ ಅವ್ರು ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ದೇವರುಗಳು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ಪೂಜೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಸರು ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ರೋಮನ್ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ರೋಮನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಆ ಪೂಜೆ ವಿಷಯಗಳು ನಂಬಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಂತು ಟೋಟಲ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಕರಪ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಓಕೆನಾ ಕರಪ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ದೇವರ ಸೇವಕರು ರಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಜಾನ್ ವಿಕ್ಲೀಫು ಅವ್ರ ಮುಂಚೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪೀಟರ್ ವಾಲ್ಡು ಇವರೆಲ್ಲ ರಿಫಾರ್ಮರ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಬೈಬಲ್ಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ತಿದ್ದಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಅಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಇಡೀ ಕ್ರೈಸ್ಟಿಯಾನಿಟಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡಾಗಿ ಓಡ್ದು ಹೋಯ್ತು ಅಲ್ವಾ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗಿತ್ತು ಹಲವಾರು ವಿಧವಾದ ಡಿವಿಷನ್ಸು ಅಲ್ವಾ ಲೂಧರನ್ಸ್ ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಅಡ್ವೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ಫುಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಒಂದು ವೀಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸೈತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರಿಂದ ನಮ್ಮ ಇದಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ವೀಕ್ ಆಗಿದಾರಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಬೇಕು ಆಲ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೈತಾನ ಈಗ ಇಳ್ದಿದ್ದಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ಸು ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಆರ್ಥೋಡೆಕ್ಸ್ ಈಗ ರಷ್ಯಾ ಕಡೆ ಈಗ ಐರೋಪ ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾರ್ದು ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪೋಪ್ದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಯುರೋಪ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಕಡೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಏಷ್ಯಾ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏಷ್ಯನ್ ಸೈಡ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ದೇಶವಾಗಿರುವಂತ ರಷ್ಯಾ ಈಗ ಹೇಗೆ ಪೋಪ್ ಇದಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಷ್ಯಾ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ರಷ್ಯಾಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾರನ್ನ ಆ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಕಿರಿಲ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬಂದಿವ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಕಿರಿಲ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನಾಗೋಣ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದೇ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಾವು ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಒಂದು ಬಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಯರ್ಸ್ 
ಒಂದೊಂದು ಮೃಗದ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಓದಿ ಶಿಷ್ಟ ಹದಿಮೂರು ಒಂದು ಓದನ ತರ್ಟೀನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವರ್ಸ್ ಒನ್ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಮೃಗವು ಏರಿ ಬರುವುದನ್ನು ಕಂಡೆನು ಅದಕ್ಕೆ ಏಳು ತಲೆಗಳು ಹತ್ತು ಕೊಂಬುಗಳು ಕೊಂಬುಗಳ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಮೊಕಟಗಳು ಈ ತಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದೇವ ದೂಷಣ ನಾಮಗಳು ಇದ್ದವು ದೇವ ದೂಷಣ ನಾಮವಿತ್ತು ನಾನು ಕಂಡ ಮೃಗವು ಚಿರತೆ ಅಂತಿತ್ತು ಚಿರತೆ ಅಂತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಬಂದು ಚಿರತೆ ಅಂತಿತ್ತು ಅದರ ಕಾಲುಗಳು ಕರಡಿಯ ಕಾಲುಗಳಂತೆಯೂ ಕರಡಿಯ ಕಾಲು ಅದರ ಬಾಯಿ ಸಿಂಹದ ಬಾಯಿ ಅಂತೆಯೂ ಇದ್ದವು ಬಾಯಿ ಸಿಂಹದ ಬಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಪಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಪಲ್ ಒಂದು ಇದು ಪೇಪಸ್ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಬಲ್ ಇಂದಾನೇ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಬ್ಯಾಬಲ್ ಇಂದಾನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಇವಗೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಮೇದ ಪರ್ಷಿಯ ಗ್ರೀಕ್ ಅಲ್ವಾ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಯಾರದು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೈತನ ಲೋಕದ ರಾಜ್ಯ ಸೈತನ ರಾಜ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಓಕೆನಾ ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಮೃಗ ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಸಾಯಿತು ಸತ್ತು ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ನಾವು ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಫೋರ್ತ್ ವರ್ಷ ಓದಿ ಶಿಷ್ಟ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹದಿಮೂರು ವಾಕ್ಯ ನಾಲ್ಕು ಓದಿ ಘಟಸರ್ಪನು ಆ ಮೃಗಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನಾದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆ ಘಟಸರ್ಪನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವವರಾದರು ಸರಿ ಮೂರು ಓದಿ ಶಿಷ್ಟ ಥರ್ಡ್ ವರ್ಷ ಅದರ ತಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಲೆ ಗಾಯ ಹೊಂದಿ ಸಾಯುವ ಹಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡೆನು ಆ ಮರಣಕರವಾದ ಗಾಯವು ವಾಸಿಯಾಯಿತು ನೋಡ್ರ ಆ ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಲೆಗೆ ಗಾಯ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪೇಪಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಪೇಸ್ ಗೆ ಬಿದ್ದಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೇಟು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂತರ್ ಕೊಟ್ರು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾಯ ಮರಣಕರವಾದ ಒಂದು ಗಾಯ ಆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತಂತೆ ಅದು ಬೇಗ ವಾಶಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂತರ್ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಕ್ರೈಸ್ತರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋರಾಟವನ್ನ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಓಟ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಇವ್ರ ಒಂದು ಕಡೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರು ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಓಕೆನ ಆಗ ಏನಾಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಶಿ ಆಯ್ತು ಪುನಃ ಪೋಪ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಪವರ್ ಬಂತು ಈಗ ಕೂಡ ಇಡೀ ಸಭೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೇನಿದೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೃಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅದೇ ಅದೇದಲ್ಲಿ ಹದಿನೊಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಲ್ಲ ಎರಡು ಕೊಂಬುಲ್ಲ ಮೃಗ ಅಲ್ವಾ ಎರಡು ಅದಕ್ಕೇನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಕೊಂಬು ಇತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕೊಂಬು ಇವು ಯಾವ್ದಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಾಟೆಸ್ಟೆಂಟಿಸಮ್ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಓದಿ ಹದಿನೊಂದು ಹದಿನೊಂದನೇ ವರ್ಷ ಓದ್ರಿ ಲೆವೆಂತ್ ವರ್ಷ ಮತ್ತೊಂದು ಮೃಗವು ಭೂಮಿಯೊಳಗಿಂದ ಬರುವುದನ್ನು ಕಂಡೆನು ಇದಕ್ಕೆ ಟಗರಿಗಿರುವಂತೆ ಎರಡು ಕೊಂಬುಗಳಿದ್ದವು ಘಟ ಸರ್ಪದಂತೆ ಮಾತಾಡಿತು ಈ ಮೃಗವು ಮೊದಲನೆಯ ಮೃಗದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ಅದರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲೇ ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಮೃಗ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಟೆಸ್ಟೆಂಟಿಸಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಈ ಎರಡು ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಚರ್ಚಸ್ ಕೂಡ ಯಾರ ಒಂದು ತಲೆ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆನ್ರಿ ಹೇಟು ಇಸ್ ಅ ಸುಪ್ರೀಂ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಚರ್ಚ್ ಓಕೆನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಹಾನ್ಸ್ ಆ ಎರಡು ಹಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಇವರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ಪೋಪ್ಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ನಿರ್ತಾರೆ ಪೋಪ್ಗೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಇವರು ಇದು ಅಧೀನ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಎದ್ದಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ಕಿಂಗ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಬೈಬಲ್ ಕೂಡ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಯಾರು ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ 
ಅಂದ್ರೆ ಫೆಡ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಚರ್ಚಸ್ ತಿರ್ಗಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರೋಣ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇವತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಸರಸ್ವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾಲದಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಫೆಡ್ರೇಷನ್ ಲುದ್ರನ್ ಫೆಡ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಥೋಡಿಸ್ ಫೆಡ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಚೆದ್ರೋಗಿದೀವಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತರು ನಾವೇನಾಗನ ಒಂದಾಗನ ಒಂದೇ ವಿಷಯನ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಇರೋದು ಒಂದು ಐಡಲ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಮೇರಿನ ಆಧಾರದ ಮಾರೋದು ಪ್ರಾಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಇವರು ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ಸ್ ಮರಿಯಲ್ ನೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಗ್ರಹ ನೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ಇವರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೋಧನೆಗಳೆಲ್ಲ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಬೋಧನೆ ನರಕ ಬೋಧನೆ ಆತ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಓಕೆನಾ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಆದ್ರೆ ಬರುವಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಒಂದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಎತ್ತು ಹಾಕಣ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಾಗನ ಪುನಃ ಒಟ್ಟಾಗನ ಅಂತ ಎಂಬ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ನೇ ದ ಫೆಡ್ರೇಷನ್ಸ್ ನೇ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಅದನ್ನ ಪೋಪ್ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಗ ನಡೀತದೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಬಂದಿರುವಂತ ಪೋಪ್ ಹಸಿ ಇದಾರಲ್ಲ ಈ ಪೋ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಹಸಿ ಇವರು ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಇಷ್ಟು ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕಾಲಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೋಪ್ ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯುರೋಪ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೈನಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಪೋಪ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಈಗ ಇರುವಂತ ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಹಸಿ ಬಂದು ಇವ್ರು ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಅಮೆರಿಕೆಗೆ ಸೇರಿದಂತ ನಾನು ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕ ಅರ್ಜೆಂಟೈನಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಅದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು ಬಂದು ಯಾರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಲ್ಲ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ಮೋದಿ ಕೂಡ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರು ತುಂಬಾ ನೀವು ಅದ್ರ ಕೂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನ್ ಯೂನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಈವನ್ ಬೇರೆ ಮತಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೂಡಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮತವೂ ಕೂಡ ಯಾರದ್ದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮತ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಈಗ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ನ ಮಯ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಯಾವಾಗ ನಡೆದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಸ್ಸಲ್ ಅವರು ಇದ್ದಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ನಡೀದು ಇದನ್ನ ಫೋರ್ತ್ ವಾಲಿಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ರಸ್ಸರು ಬರೀತಾರೆ ದಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚರ್ಚ್ ರಿಲಿಜನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಚಿಕಾಗೋಗಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ದೇಶದಿಂದ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತದ ಒಂದು ಹೆಡ್ಸ್ ಗಳಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಮೊಹಮ್ಮದಿಯನ್ಸ್ ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇದಿಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಮುಂಚೆ ಇವಾಗ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇದ್ದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ವಿಗ್ರಹಗಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೇವ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ವಿ ಹವ್ ಕಾಮನ್ ಗಾಡ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೇನಿದೆ ಒಂದು ದೇವ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕೂಡ ಆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ
ನಾವು ಒಟ್ಟುಗಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಹಲವಾರು ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ಸ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಹಿಂದೂಸ್ ಪೂಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಹಿಂದೂ ಪೂಜೆಗಳು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಫಾದರ್ಸ್ಗಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಪೋಪ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಲೋಕವನ್ನ ಕರಿತಾ ಇದಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಒಂದು ನ್ಯೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ದೇವರು ಅಲ್ವಾ ಕಾಮನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಗಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ಅಲ್ವಾ ಕಾಮನ್ ಗಾರ್ಡು ಅಂತ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗನ ಸೇರೋಣ ಅಂತ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಹಿಂದೂಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಈಗ ಸೇರುವಂತಹದ್ದು ಹಲವಾರು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಕೂಡ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸೇರಿದ ಏನ್ ನೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯತ್ವದಿಂದ ಏನಾಗನ ಮನುಷ್ಯನ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಲವ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಒಂದು ಲವ್ ಇಂದ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರೋಣ ಏನೇ ದೇವರಾಗಿರ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡುವ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿನ ಈ ಒಂದು ಹಿಂದೂಸ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಗಳು ಹೇಳಿರುವಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳು ಇದನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಓ ಇವರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಬಂದು ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವರ ಪಾದವನ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಹೃದಯದ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ದೆ ಮರಿಯಾಲು ಪರಿಮಳ ತೈಲದಿಂದ ತೊಳೆದ್ರಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾನು ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ದಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾ ಜೀಸಸ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ ಇದನ್ನ ಕೇಳುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಓ ವಿವೇಕಾನಂದ ಯೇಸ್ ಸ್ವಾಮಿನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರು ಜೀಸಸ್ ಸ್ವಾಮಿನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತನ್ನೇ ನಿರಾಕರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ಇವ್ರ ಏನ್ ಇವ್ರ ಏನ್ ಪೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಪೀಚ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿರ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಕಿಲಾಸ್ ಆಫೀಸ್ ನ ಪೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಹಿಂದೂಸ್ಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಂತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಯಾರದಾಗಿದೆ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ ಈಗ ವೇದ ಇದೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಹಿಂದೂಸ್ ಮಂತ್ರಗಳು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಗ್ಗೆನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಓ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ ಅಂತಾರೆ ಅದ್ ಯಾರಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಮಹನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಪಂಚಗಾಯಗ ನಮಃ ಅಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಬಂದ್ರೆ ಐದು ಗಾಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದವರೇ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಮಾತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಇಂದು ಒಂದು ಮಂತ್ರವು ಕೂಡ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಗ್ಗೆನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಆ ನಾವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದ್ವಿ ಒನ್ ರಿಲಿಜನ್ ಅಂತ ಈಗ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಬೇರ್ ಬರುವಂತ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಲ್ಲವರು ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಏನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಸೇರ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾರು ಮಾತ್ರ ಸೇರಲ್ಲ ನಾವು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತೀವ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳ ನಾವು ಕೂಡ ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಮತವಾದಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ದೇವರ ಮಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ ನಿಜವಾದ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಲೋಕ ಫುಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಅಷ್ಟು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ
ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೇನ್ ಬೇಕು ಒಂದು ಒಂದು ಲೀಡರ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಲೀಡರ್ ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಯಾರನ್ನ ಕರೀತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪೋಪ್ ನ ಕರೀತಾರೆ ಬನ್ನಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆ ಲೀಡರ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈಗ ಈಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಉಕ್ರೇನ್ ಎಲ್ಲಾ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾವ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪೋಪ್ಗೆ ಬಂದು ಐರೋಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಅವ್ರ ಮಾತಿಗೆ ಒಂದು ಪವರ್ ಇದೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಹೆಡ್ಶಿಪ್ ನ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಸೇರಲ್ವೋ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಕಠಿಣವಾದ ಶಿಕ್ಷೆಗಳು ಅಲ್ವಾ ಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಈ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೇರ್ಸಿ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಟ್ರಿಬಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮುದ್ರೆ 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 ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕೊಳ್ದೆ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬಾರ್ದು ಈ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಯಾವ ಒಂದು ಇದೇನಾಗಲ್ಲ ಸಿಗೋದ್ರಿ ಹೀಗಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ದೆ ನೀವ್ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಒನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ದೆ ಇರೋರ್ಗೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಯಾವ ಒಂದು ಸಲಿಗೆಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಇವರು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಸಾಯುವಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ರಸುಲ್ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಟೈಮ್ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದಂದ್ರೆ ಆ ಬಿಗ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜೀವಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಾದ್ರು ಇವರಿಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು ಯಾರನ್ನ ತುಳಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ಸಾರಿ ಈಗ ಕೂಡ ಈ ಚರ್ಚ್ ಚರ್ಚ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿನು ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸಭೆ ಮೇಲೆ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾವು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನಾನಿಕದಾದ ಯೋಹನ ಅಲ್ವಾ ಅವರ ಏರೋದನ್ನ ಒಂದು ಹೆಂಡತಿ ಯಾರು ಏರೋಡೈಲ್ ಇವರು ಇದಾರಲ್ಲ ಏರೋದಿಯಾಸ್ ಓಕೆನಾ ಅವಳ ಮಗಳು ಸಲಾಮ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅವಳು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ರಾಜನ್ನ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸ್ಲು ಅಲ್ವಾ ಈಗ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಪ್ಪನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ಈಗ ಮಗಳು ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ಲು ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು ತಾಯಿ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹನ ತಾಲೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೂವರು ಯಾರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಈ ಎರೋದಿಯಲ್ಲು ಹ್ಮ್ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಗಂಡನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ತನ್ನ ಗಂಡನ್ನ ಅನ್ನ ಏರೋದ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ತನ್ನ ಗಂಡನ್ನ ಅನ್ನನಾಗಿದ್ದ ಅವನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವ್ಯಭಚಾರ 
ಮೆಂಟಲಿ ನಾವೇನಾಗ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ಎದುರು ಇದನ್ನ ಎದುರುಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇವಾಗ್ಲೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬರುವಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇದು ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅಹ್ ಯಾಕೊಬ್ಬನ ಏರೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳ ಕತ್ತರಿಸ್ತಾ ಪೇದರಿಗೆ ಅಪೋಸ್ಲರ್ಗಳ ನಡೆದಂತ ಒಂದ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಓಟನ್ನ ಓಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ದಿನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಊಟ ಮಾಡೋದು ಮಲ್ಗೋದು ಇದೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಇರಲ್ಲ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾವೇನಾಗ್ಬೇಕು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಅದೇ ಏ ಸಮಯ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ರಕ್ಷಿಸ ರಕ್ಷಿಸೋನು ಅದನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಇದಾಗ್ಬೇಕು ಇದು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಪಾಠ ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆಬುಗಾತ್ ನೇಚರು ಈ ಅನನ್ಯ ಮಿಸಾವೆಲ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಈಗಿರುವ ಸಭೆಗೆ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಎಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸಭೆಗೆ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಅವ್ರ ಹೇಗೆ ಆ ಒಂದು ಸೋದನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಜಯಿಸಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಏನಾಗ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಜಯ ಹೊಂದಿದವರಾಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಏನೇ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಾಣ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಹೆಹುತಿಯರ್ ತರ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಯನ ಮೀಸಾವೆಲ್ಲ ಅಸ ಅಸರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಹೆಹುದಿಯರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಆ ಸೆಲೆಗೆ ಅವರು ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ರು ಓಕೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗದೆ ಅಲ್ಲ ದೇವ್ರನ್ನ ನಂಬಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಶೋಧನೆಗೆ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಅನನ್ಯ ಮೀಸಾವೆಲ್ ಮೂಲಕ ದೇವರ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೇವರ ನಾಮ ಮಹಿಮೆಯಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಆ ಜೀವದ ಜಯಮಾಲೆನ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಎಂಬುದನ್ನೇ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ ಘಟನೆಗಳು ಸೊ ದೇವ್ರ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ತಂದೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಪಾಠವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ದಾನಿಯಲ್ ಬರೆದಂತ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು ಅಲ್ದರ ಸೊ ದಾನಿಯಲ್ ಬರೆದಂತ ಒಂದು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ರಾಜ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೆಬಚಂಡ ರಾಜ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಿಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರ ಆ ಶಿಲೆ ಎತ್ರ ಎಷ್ಟಿತ್ತಂತೆ ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿದಿರ ಎಲ್ಲ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿದಿರಾ ಎಷ್ಟಿತ್ತಂತೆ ನೈಂಟಿ ಫೀಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೈಂಟಿ ಫೀಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟ ಹತ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂಬತ್ ಅಂತಸ್ತು ಮನೆ ಅಲ್ರ ಒಂಬತ್ ಅಂತಸ್ತು ಮನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡು ಹಲೋ ಎಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಸರಿ ಸರಿ ಹೊಡ್ಬೇಕ್ರೆ ನೈಂಟಿ ಫೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನ್ ಒಂಬತ್ ಅಂತಸ್ತು ಮನೆ ಅಲ್ದ್ರ ಇವ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿಗ್ರಹ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾಲ್ ನೋಡಿದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾಲ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ನೀವು ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಾಂಬೆಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಎತ್ತರವಾಗಿರಂತ ವಿಗ್ರಹನ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ ನೇಮಿಸ್ತಾನೆ ಸರಿ ರಾಜ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಗ್ರಹ ಎತ್ತರಿಸ
ಅಡ್ಡ ಬೀಳಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರ ಹೆಸರು ಶಡ್ರಾಕ್ ಮೈಷಾಯ್ ಅಭಿಡೇನು ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಬಿಲೋನ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಂತ ಹೆಸರು ಅದರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಹೆಸರು ಇವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನಾನಿಯ ಎಂಬುದರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬುದರ್ ಕಾರ್ತಿಕ ಹೇಳ್ರಿ ಹೆಸರು ಹಾ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ ಅನ್ನಾನಿಯ ಅಜಾರಿಯ ಹಾ ಅದರ ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಈ ಮೂರ್ ಜನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಹೆಸರು ಸಲ್ವರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಾಜ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ಬೇಕಾರೆ ಇವ್ರ ಮೂರ್ ಜನ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬಿಡಲ್ಲ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ರಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೌಡ್ ದೊಡ್ಡ ವಿಗ್ರಹ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದ್ರ ಈ ಮೂರ್ ಜನ ನಿಂತ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾರ ನೋಟ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರೆದಿತ್ತಾನೆ ಏನಪ್ಪ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಜನ ಹಾ ನೀನ್ ಅಡ್ಡ ಬಿಳಿಲ್ವಂತೆ ಇದು ನಿಜನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಆ ಮಾತನ್ನು ಓದನ ಬೈಬಲ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಆ ದಾನಿಯಲ್ ಮೂರ್ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ದಾನಿಯಲ್ ಮೂರ್ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಹಾಗೆ ಅವರನ್ನು ಹಿಡತರಲು ನೆಪ್ಕುದ್ ನೇಜರನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಶತ್ರಕ್ ಮೇಷಕ್ ಅಬೆದ್ನಿಗೋ ಎಂಬವರೇ ನೀವು ನನ್ನ ದೇವರನ್ನು ಸೇವಿಸದೆ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಬಂಗಾರದ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸದೆ ಇರುವುದು ಬೇಕೆಂದೇ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡ್ರ ಇದು ಬೇಕೆಂದೇ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಏನೋ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಾ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಿದ್ರಾ ಅಥವಾ ಸೌಂಡ್ ಗಿನ್ ಕೇಳಿಸಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ವಾ ಅಥವಾ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಸರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏನ್ ರೊಂಟೋರಿ ಅದರ ಬರೀ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕೇಳ್ಸಿರಲ್ಲ ಸರಿ ಬನ್ನಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ರಿ ಇವಾಗ ಹೋಗಿರಪ್ಪ ಇದ ತಿರ್ಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ ನೀವೆಲ್ಲರು ಹಾ ಹಾ ಎಲ್ಲ ವೀಣೆಗಳನ್ನ ಏನ್ರಿ ನಾದ ಇದ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ ನೀವು ಕಿನ್ನರಿನಲ್ಲ ಬಾರಿಸ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ ನೀವು ಹಾ ಅಡ್ಡ ಬಿಳಿ ಇವಾಗ ಏನಾರ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಾವೇನ ಇದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗುಂಪಲ್ ಇದಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾರು ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಹಾ ಒಂದ್ ಹತ್ ಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿ ಸುಮ್ನೆ ಸುಮ್ನೆ ಬಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ ನಡಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಂತೀನಿ ಹಾ ಹದಿನೈದನೇ ವಾಕ್ಯ ಹಾ ಈಗಲಾದರೂ ನೀವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ತುತ್ತೂರಿ ಕೊಳಲು ಕಿನ್ನರಿ ತಂಬೂರಿ ವೀಣೆ ವಾಲಗ ಮುಂತಾದ ಸಕಲ ವಾದ್ಯಗಳ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಸರಿ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ದಗದಗನೆ ಉರಿಯುವ ಆವಿಗೆಯೊಳಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಡುವಿರಿ ನೋಡ್ರ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೆ ಉರಿಯಲ್ಪಡುವಂತ ಆವಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ರಾಜ ಈ ಫರ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಹಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ದೂರದಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಏರ್ಪಾಡ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಬೈದಿಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅರ ನನ್ಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ತಾರೋ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೋಡಿ ಇವ್ರು ಇಮಿಟ್ ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಏನಂತೆ ಹಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನನ್ನ ಕೈಯೊಳಗಿಂದ ಬಿಡಿಸಬಲ್ಲ ದೇವರು ಯಾರು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ನೋಡ್ರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನನ್ನ ಕೈಯೊಳಗಿಂದ ಬಿಡಿಸತಕ್ಕ ದೇವರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಶದ್ರಕ್ ಮೇಷಕ್ ಅಬೆದ್ನೆಗೋ ಎಂಬುವರು ರಾಜನಿಗೆ ನೆಪ್ಕುದ್ ನೇಜರಣೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನಗೆ ಏನೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಂತ ಒಂದು ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅರಸೆ ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ದೇವರಿಗೆ ಚಿತ್ತವಿದ್ದರೆ ಆತನು ದಗದಗನೆ ಉರಿಯುವ ಆವಿಗೆಯೊಳಗಿಂದ ನಮ್
ಅವ್ರು ಶುರು ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟವನೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ರಿ ಬಿಡ್ಬಾಡಿ ಟೈಮು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ವರ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ ಮುಂದೆ ಏನಾಗೋಯ್ತು ಇವಾಗ ಅಲ್ವರ ನೀ ಕೇಳು ದೇವ್ ನನ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಪಾಡಿದ ಸರಿ ನಾವ್ ಮಾತ್ರ ಅಡ್ಡ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು ರಾಜ ಹಿಂಗಿತ್ತು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ ಸತಿ ಕಾಸಿ ಪಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡೋಣಂತೆ ಸೀದಾ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಕೈ ಕಾಲ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೀದಾ ತೊಗೊಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ ಯಾರ್ ನಾವ್ ಹಾಕೋದ್ರು ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ಹ್ಮ್ ಬೂದಿ ಆಗೋದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕಾರ ಬೂದಿ ಆದ್ರ ಏನು ಆಗ್ಲ ಅಂತೇನೆ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ನೋಡಿ ಇವಾಡೆ ಏನಾಯ್ತು ಕಟ್ಟಿರೋ ತಗ್ಗ ಏನಾಯ್ತು ಬಿಚ್ಚೋಯ್ತು ಅಲ್ವರ ಆ ಅಗ್ಗ ಬಿಚ್ಚೋಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ನಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರಿದ್ರು ಹಾ ಅಲ್ವರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ತಾನಿರಂತ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಂತೆ ಇದ್ರಂತೆ ಇದ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಜನ್ಗೆ ಏನಾಗೋಯ್ತದೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ರಾಜ ಬಂದು ಇಮ್ಮಟೆಗೆ ಏನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇವ್ರೇ ನಿಜವಾದ ದೇವರು ಇವ್ರು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ದೇವ್ರಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಸೊ ಇದು ಆತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಂದು ಪಾಠ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾವ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಪಾಠಗಳಿದೆ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಸೋದರ ಹೇಳಿದಂತ ರೀತಿಲಿ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿರಂತ ಆ ಸು ಸಭೆಗಳು ಸಭೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿರಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸುಳ್ಳು ಸಭೆಗಳನ್ನ ದೇವ್ರ ಕಡೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದ್ಗೆ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಅಂತ ಏನಕ್ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾರು ಮಾರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆಯಾ ಹೌದ್ರಿ ಏನಿದೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಸಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ ಪಾಪ ಬದುಕಿ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಸಾಯ್ತದ ಸತ್ಯವೇದರ್ ಪಕ್ಕ ಆತ್ಮ ಸಾಯ್ತದ ಇಲ್ವಾ ಸಾಯ್ತದೆ ಕಾಪಿ ಹಿಡಿತೀರಾ ಆತ್ಮ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಸಾಯ್ತದ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಸಾಯ್ಸಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಸಾಯ್ಸನ ಬದುಕಿ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೋಯ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾಳೆ ಸೊ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಆತ್ಮ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಏನಾಗಿದೆ ಬೇರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂದ್ರ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ತಪ್ಪಾದ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ಸ್ ಅಂದ್ರ ಪ್ರಭು ರಾತ್ರಿ ಭೋಜನ ಯಾವಾಗ ತಗೋಬೇಕು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಹೌದಾ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸ ತಗೋಬೇಕಾ ಹೌದಾ ಬೈಬಲ್ ಇದೆಯಾ ಆತರ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ತಗೋತಾರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಲ್ವರ ನೋಡ್ರ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಏನ್ರಿ ಇದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಗೋಬೇಕಾ ಸಂಜೆ ತಗೋಬೇಕಾ ಸಂಜೆ ನೋಡ್ರ ಇವ್ರ ಏನ್ ತಗೋತಾರೆ ಹಾ ಜ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂಡಕ್ಕೆ ಟಾನಿಕ್ ತಗೊಂಡಾಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋಡ್ರ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಂಡಂಗ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದೇನಾಗಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರಭು ರಾತ್ರಿ ಭೋಜನ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸ್ಟ್ ಪೋಲ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನೀವ್ ಕರ್ತನ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೂ ದೆವ್ವದ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನ ಅನೇಕ ಉಪದೇಶಗಳಿದೆ ನಾವ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಉಪದೇಶಗಳು ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವರ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಹ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ನಂಬಿಕೆ ಐತೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಎರಡನೇ ಬರಕ್ಕೆಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾನೆ ಅವ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸರಿ ಬರ್ತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾತಕ್ಕಾಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಡಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದ್ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಲ ಗುಣಾನು ಇಲ್ಲ ಬಣ್ಣಾನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವರ ಏನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಚುಟ್ಟಲ್ಲಿ
ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ನಮಗಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ನಮಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ನಮ್ಮ ಅವಮಾನವನ್ನು ನೀಗಿಸಿ ಬಿಡು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳು ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಏಳು ಮಂದಿ ಸ್ತ್ರೀ ಯಜನೆ ಹಿಡ್ಕೊಂತಾರಂತೆ ಒಂದೇ ಪುರುಷನ ಏಳು ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನರ್ಥ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿರೋಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ತ್ರೀಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಭೆಗಳು ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬರನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಯಾರ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೊಂದ್ ಸ್ವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಊಟನ ದುಡಿದು ಉಣ್ಣೇವು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ದೇ ಥಿಯೋಲಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಬಿಟ್ಟಾರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸ್ವಂತ ಬಟ್ಟೆಗಳಿದೆ ಏನ್ ಬಟ್ಟೆಗಳ ನೀತಿ ವಸ್ತ್ರ ಬಟ್ಟೆಗಳೈತೆ ಏನು ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡೋದ್ ಮುಖಾಂತರ ದೇವನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ದೇವನ ಮೆಚ್ಚಿಸ್ಬಿಡೋದು ಅಲ್ವರ ಏಂತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬಂದವಾಗ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಊಟ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಇಲ್ಲಾನೆ ಏಂತಾರೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಐರನ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ್ತಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನೋ ಬಿಡ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಇದೇ ತಾನೆ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡೋದು ನೋಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಂತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಅವಮಾನವನ್ನು ಮುಚ್ಚದಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕುಸ್ ನಾಮ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ರು ಬರಲ್ಲ ಸಭೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬರಿ ಯೇಸು ಕುಸ್ ನಾಮ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇದು ದೇವ್ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಹ್ಯ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅದರ ಸದಿ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇಂತ ಒಂದು ಬಾಬಿಲೋನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ದ ರಾಜ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ವಿಗ್ರಹ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಕಟ್ಟಿಸ್ತ ಸೊ ಆ ವಿಗ್ರಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದ್ರ ಏನಂತಂದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಈ ಬಾಬಿಲೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜರು ಎಲ್ಲಾರು ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಶಿಲೆ ಮಾಡೋದು ಬಾಬಿಲೋನ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿ ಈ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಷನ್ ಇವರಿಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರೋ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಒಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಗ್ರಹ ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಒಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ವಿಗ್ರಹನ ಅದೇ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹದಿಮೂರು ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಶಿಲೆನ ಮಾಡೋಣ ವಿಗ್ರಹ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಹೊಸದಾಗಿರೋಂತ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಒಂದು ಯೂನಿಯನ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಂತ ವಾರ್ತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಒಂದು ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರ ಎಲ್ಲಾರು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಒಂದು ಯೂನಿಯನ್ ಏನಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಹಾ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಏನೋ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅದೇ ತರ ಇವ್ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವರಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋಂತ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡೋಣ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನ್ ಮಾಡೋಂತ ಒಕ್ಕೂಟ ಸರಿ ಈ ಒಕ್ಕೂಟದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ನಾವ್ ಹೇಳಂತ ಉಪದೇಶಗಳು ಹಿಂಗಿರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದಿ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗ್ ಮಾತ್ರ ಏನ್ರಿ ಹಾ ಒಳ್ಳೇದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಾ ಅವ್ರದ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಶಿರಸೈದನೆ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯ್ಸಾಕಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರು ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವರ ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನ ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆರಾಡು ಹೆರಾಡಿಯಾಸ್ ಸಲಾ
ರಾಜ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯ ಇಷ್ಟು ಪವರ್ ಇದ್ಯ ನಿನ್ಗೆ ಸರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾ ಎಂತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಯ ನಿಂಗ್ ಏನ್ ಬೇಕ್ ಕೇಳು ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯದೊಳಗು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೇ ಮುಂದಕ್ ಆಗಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ಸಿವಿಲ್ ಪವರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು ಇವ್ರಿಗಿರಂತ ಅಧಿಕಾರ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಮಾಡಂತ ಅದ್ಭುತಗಳು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪವರ್ ಇದೆಯಾ ಸರಿಯಪ್ಪ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫುಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಕೇಳೋದ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹ ಸೀದಾ ಅಮ್ಮನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ್ ಏನ್ ಬೇಕು ವ್ಯವಹಾರನ ತಾನಿಕಾದ ವ್ಯವಹಾರ ಹೇಳಂತ ಮಾತು ಯಾರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಕರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದೇ ಮುಂದಕ್ ಆಗಂತದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆಗೆ ಭಯಂಕರ ಉಪದ್ರವ ಕಾಲಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ ಬರ್ತದೆ ಅವಾಗ ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಲ್ಲಂತ ಮಕ್ಳುಗಳನ್ನ ಎಂತಾರೆ ಅವರು ಬಿದ್ದೋಗ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಫುಲ್ ಭಯಂಕರ ಅಂತ ಶೋಧನೆ ಆಗ್ತದೆ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಆದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಕೊನೆಗೆ ನೆರವೇರೋದು ಯಾರ ಚಿತ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ರು ಇವ್ರು ಮೂರ್ ಜನ ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ದೇವ್ರ ಹೆಸರೇ ನಿಜವಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಬರಕಷ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ ಇನ್ನ ತುಂಬಾ ವಿಚಾರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸೋದರು ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಒಂದು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗ್ಬೋದು ಅವಾಗ ಇವು ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾರ ಒಂದ್ ಏನೋ ತೊಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟಿವಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಮಿಟಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಾಯ್ತು ಏನ್ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲರ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಇವ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳ ಹತ್ರ ಹಾಕ್ಬೇಕಾರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಯಾರು ಸುಳ್ಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಪ್ಪು ಸರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲರ ಒಂದೊಂದೇ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದೇ ಸತ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅವಾಗ ಈ ಸತ್ಯಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಹೋಗಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಅಂತ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಡ್ತಾರ ಡಿಬೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಚರ್ಚೆಗಳ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿದಿರಾ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ನೈನಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಹಿಂದೆ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ನೋಡಿಂತೀನಿ ಐದು ಜನಗಳು ಕೂತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಐದು ಜನರು ಐದು ಜನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಕುಂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚರ್ಚೆ ಕಿತ್ಲಾಡ್ತಾರೆ 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 ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ರದರ್ ಅಸಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾರಂತ ಇವೆಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳನ್ ಕುಂಡಿಸ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಮಾತಾಡದ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಸತ್ಯ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇವ್ರ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪಾಠ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ ಇವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಹಂಗ ಲಿಂಕ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಹಂಗ್ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಸತ್ಯ ಇದೇ ತರ ಟಿ ವಿ ನೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಗಳ ಸತ್ಯ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತ